a las piñas en el medio de la vereda entre dos hinchas de Chicago y dos fanáticos del metal que salían de un recital. Nos vamos a ir ya mismo al móvil de C5N con Lucila Antín, que tiene un testimonio. Lu, buenos días. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenos días. Y tenemos la palabra de los protagonistas de esta historia, porque en ese video, que es esa golpiza fuertísima que se da sobre la avenida Escalada, las víctimas son dos hermanos. Un menor de 14 años y otro de 19, que es Jeremías. 19 años tenés vos, Jeremías. Así es. Vos venías de la cancha de Nueva Chicago, como bien vos decías, Juan, se acercan dos chicos que iban mayores, ¿no? De 32 y 33 años, que iban a un recital de heavy metal. Eh, Jeremías, ¿cómo se da toda esta situación? ¿Qué les dicen por detrás, por la espalda? Bueno, cuando nos estamos acercando, que estamos cruzando, ya lo escucho, se venían riendo de que Chicago perdió. Y cuando me acerco, me toca el hombro y me pregunta qué pasó con Chicago riéndose. Y ya ahí yo me enojo y lo empujo porque me molestó. Y, y nada, una vez que me empuja, eh, yo veo cómo se prepara él para pegarme y ahí le pego yo primero. Y nada, no sé en qué momento saltó el otro amigo a pegarme por la espalda, por la nuca. Ahí me pega dos piñas más hasta que me caigo. Y ahí saltó mi hermano, si no me iba a seguir pegando en el piso. Y hasta que me pongo yo de vuelta en pie y voy a defender de vuelta a mi hermano y así, y como se ve en el video. A, a tu hermano, 14 años estamos hablando, un menor, eh, le tuvieron que dar puntos en la cara. Sí, porque el chabón tenía un anillo y nada, y con eso le lastimó el labio, le abrió la boca y nada, se notaba, sabían que eran menores porque decían al guachín déjamelo a mí, por él, porque tiene cara de nene. Antes de charlar, porque también estamos con Janel, que es la mamá, eh, tanto de Jeremías como del hermano, que caminaban allí, pero digo, lo que él te llega a decir, ¿qué es? Una, te burla respecto del resultado de Chicago que acababa de empatar y directamente empieza la golpiza. ¿Iban decididos a, a atacar? Mientras estamos cruzando ya escucho como él dice, esos son de Chicago, deben estar tristes. Y ahora le vamos a preguntar. Y ahí, se me, y ahí hubo un, un silencio incómodo, yo creo que lo quise dejar pasar, empecé a caminar lento. Y él se me pega atrás mío. Y ahí me toca el hombro y me pregunta qué pasó con Chicago riéndose. Y nada, y ahí sí me enojo. ¿En qué estado estaban ellos? Porque una vecina me contó más temprano que estaban un tanto alcoholizados o que por lo menos eso se había dicho entre los vecinos. ¿Lo notaron? La verdad que no sé. El chabón, el, el alto, el rubio, pegaba fuerte, estaba bastante alto. Sí. Y las piñas no le dolían, así que calculo que algo habrá tenido. ¿Se notaba la diferencia de edad, por lo menos? Sí, nos sacaban una cabeza y media cada uno. Nos sacaban. Janel, ¿cómo está tu otro hijo que tuvo que recibir esos puntos? Y ahora está bastante dolorido. Eh, él fue a la guardia, ingresó por la guardia del Grierson. Cuando pasa toda esta situación, él lo llama a mi esposo. Yo estaba trabajando, o sea que no, no estaba en el barrio. Y cuando mi esposo lo fue a ver, lo primero que ve es a mi hijo ensangretado en el piso y a él. Eh, mi marido entra en un estado de nervios, dice que le hicieron a mi hijo. Y ve que los otros dos, los mayores, estaban yendo. Eh, gracias es decir, a... la policía al principio demoró a tus hijos, no a los que golpearon. Claro, porque cuando la policía se acerca, lo primero que dicen las otras personas me quisieron robar. Vos ves a mi hijo, el otro es un poquito más grande, o sea, es alto, pero es flaquito. Morochito, vestido de fútbol, con gorrita, que dijeron? Eh, quisieron robar. O sea, enseguida estigmatizaron su forma de vestir y su tez morocha. Marrones, como estuve viendo que ponían en las redes sociales. Entonces la policía se ocupó de retener a mis hijos que estaban en el piso golpeado y los adultos se fueron Increíble. al recital como si nada ahí los vecinos que son los que estaban viendo corren a, a estos dos que se estaban yendo y una de las policías que yo tengo todos los videos se pone a discutir con el vecino para decirle que no, no te metas o sea, la policía todo el tiempo minimizó la situación y no tomó la denuncia como correspondía hicieron solo un acta donde decía que el menor quiso robar y hay un acta donde el menor es entregado a mi marido y el acta de él dice contravención por pelea pública. Bueno, estamos viendo que eso no fue así. O sea, la, la, no, no está todo mal desde un principio, después de que un vecino que sube el video eh, y arengando, decir, uy, es heavy metal, mata al recaté. O sea, estigmatizando todo. Claro, hubo páginas eh, sí. en las redes sociales sí. que viralizaron este video festejando sí. eh, el ataque violento. Exactamente, lo festejaban, lo, arengaran, lo arengaban, eh, le pusieron etiquetas a mis hijos tratándolos de chorro negro, de la villa, de todo lo que te puedas imaginar. Es horrible. 
ver... Además, tus hijos del barrio viven a cuánto, una cuadra de donde todo sucedió. Sí, 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 ahí a una cuadra de, de nuestra casa. Ellos estaban llegando a su casa en su barrio. Estos chicos no, venían a un recital. ¿Son de la zona? ¿Alguien los conoce o no? No tengo ni idea. Es más, vos me dijiste las edades, porque a mí la policía no me dio ninguna información. Recién vine a la fiscalía porque desde la policía eh, te dicen, ah, no, acá no está, fue a la fiscalía, fui a otra... Fui ya a tres comisarías. Fui a otra fiscalía y ahora caí en esta porque dice que quedó todo acá. Pero acá me dicen que el acta que hicieron es una contravención por mi hijo mayor porque hizo una riña en la calle y por mi hijo menor que fue entregado a mi marido. Nada más. De todas maneras, nosotros tenemos fotos del acta que, donde intervino el SAME. Ahora él lo tiene, al menor lo tiene que ver un médico legista por todas la, las contunciones que tiene en todo el cuerpo. Los agarraron a patadas. Gente de 200 kilos contra uno de 70. Le seguían golpeando. Y digo sí. esto porque también ustedes estuvieron toda la mañana con un caso de una golpiza. Claro. Eh, sí. Digo, y si nos vienen siempre va es Sosa a la cabeza también ese caso. Eh, y le seguían golpeando estando en el piso. Estamos hablando de tu hijo de 14 años. Se le siguió golpeando estando en el piso. Al de 14 se lo noqueó de una piña, o sea, eh, le pega, lo desestabiliza, es chiquito, o sea, le dio en, la, en el mentón donde le parte el labio, eh, lo desestabiliza enseguida que baja y el que le dan la patada es a él, en realidad, cuando él se cae, y le empiezan a pegar ahí. Eh, se ve en el video donde, igual no sé hasta dónde que se viralizó el video que, que quedó, pero no, nosotros tenemos uno más largo donde se ve todo el accionar y donde los adultos se van y a él le empiezan a pegar cuando, cuando cae y estaba en el piso, lo dieron contra una pared. O sea, es mucha violencia. A pocos metros de la comisaría. Yo estuve más temprano en, en la enfrente, zona. Enfrente de, de la literalmente la enfrente. Así todo da la sensación en el video que, que tarda un poco la policía en intervenir. Esto es así. Había operativos en todo el parque de la ciudad. Recibió más de 30.000 personas este fin de semana. El operativo todo Soldati estuvo cercado de policías. Escalada, avenida Escalada, estaba llenísima, estaba cortada el tránsito. Era todo policía por todos lados. ¿Cómo lo viviste vos, Jeremías, que fuiste uno de los protagonistas, recibiste los golpes en el piso, veías cómo le estabas pegando a tu hermano? Me imagino que fueron minutos que se te hicieron largos. Sí, bueno, la, la primera vez que me caí, bueno, me levanté rápido. Y la segunda, que es cuando ya me doy contra el muro, eh, ahí ya no entendía nada, ya no me acuerdo de esa parte, de cómo me pega, no me acuerdo. Hasta que me vuelvo a parar, que se ve en el video que estoy todo tan baleado, que voy a correr porque estaban pegando entre dos a, a mi hermano, el más chiquito. Y nada, y ahí me meto como puedo, pero ya no entendía nada, ya no podía estar parado. Y tiro piñas como puedo y creo que ahí nomás de vuelta me caigo, me siguen pegando a mí hasta que se mete la policía. Bueno, ahora tendrán que hacer la denuncia nuevamente entonces para que no sea una pelea, eh, sino con estos datos que, que estamos aportando. Hay un parte de la policía que ahora también se los vamos a proporcionar eh, y, y bueno, y, y mejorar las heridas, ¿no? Ahora viene la parte de ir a los médicos y demás, eh, así que me alegro que estén bien. Eh, esta situación se dio víctimas, un chico de 14 y de 19 años y quienes atacaban 33 y 32 años. Bueno, muy bien, gracias Luz, eh, excelente testimonio, la verdad, terrible, terrible el video, terrible las imágenes y muy dramático lo que cuenta la madre de este chico que dice que la, la policía los retuvo a ellos, les labró las sanciones y tienen un acta de contravención producto de esta trifulca que por lo que relatan fue provocada por estos metaleros, ¿sí? a los hinchas de Chicago que volvían de la cancha y así terminó toda la tarde del sábado. Gracias, Luentina. Enseguida regresamos allí al lugar.